കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ബി എ എക്കണോമിക്സ് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ എക്കോണമിക് അനാലിസിസ് വണ്ണിലെ നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ ആയിട്ടുള്ള കോറിലേഷൻ ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ അനാലിസിസിലെ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം കോറിലേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് അറ്റംപ്റ്റ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എനി ടു വേരിയബിൾ ഈസ് നോൺ എസ് കോറിലേഷൻ അതായത് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് അതിൻ്റെ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അത് എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അത് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതിനാണ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് എനി ടു വേരിയബിൾ ഈസ് നോൺ എസ് കോറിലേഷൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോറിലേഷൻ ഇസ് എ ന്യൂമെറിക്കൽ മെഷർമെൻറ്റ് ഷോവിങ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു വേരിയബിൾസ് വൺ വേരിയബിൾ മേ ബി കോൾഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻ ആൻഡ് ദ അതർ ഡിപ്പെൻഡൻ വേരിയബിൾ അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ ഏത് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ന്യൂമെറിക്കൽ മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിലെ വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റും മറ്റേത് ഡിപ്പെൻഡൻ വേരിയബിളും ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും അപ്പോൾ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും അതിനകത്തേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പോൾ കോറിലേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി യൂസ്ഫുൾനെസ് അതായത് കോറിലേഷൻ്റെ യൂസ്ഫുൾനെസ് എന്താണെന്നാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കോറിലേഷൻ ഈസ് ദ ബേസിസ് ഫോർ സ്റ്റഡി ഓഫ് റിഗ്രഷൻ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിഗ്രഷൻ പഠിക്കാനുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ബേസിസ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് സാമ്പിളിംഗ് എറർ ക്യാൻ ഓൾസോ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് മൂന്നാമത്തേത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കമ്പയറിംഗ് ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾ വിച്ച് ആർ എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് കോറിലേഷൻ അനാലിസിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ മെഷറിംഗ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ വേരിയബിൾസ് അതായത് നമ്മൾ മുൻപ് കോറിലേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഗ്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ കോറിലേഷൻ ഈസ് വെരി യൂസ്ഫുൾ ടു എക്കണോമിക്സ് ടു സ്റ്റഡി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ variables like price and quantity demanded income and consumption expenditure etc adayade economist ne idinde ella variables different types of variables thammulla relationship kanakkaana correlation help cheyunnundu appo idellam aanu idinde usefulness nu parayunnu appo oru correlation ne related aayittla endengilum definition allengil endengilum two mark allengil five mark questions vannu kaynal endana correlation ennum adinde usefulness um koodi ezhuthi vekkavunnathana ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ് മൂന്ന് ടൈപ്സിലാണ് കോറിലേഷൻ ഉള്ളത് ഫസ്റ്റ് വൺ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ സെക്കൻഡ് വൺ ലിനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലിനിയർ കോറിലേഷൻ തേർഡ് വൺ സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ഇൻ വ്യൂ ഓഫ് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വേരിയേഷൻ കോറിലേഷൻ ക്യാൻ ബി എയ്തർ പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ് വെൻ ദ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ അസോസിയേറ്റഡ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫിനോമിന ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ ദ കോറിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് പോസിറ്റീവ് അതർവൈസ് കോറിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് വേരിയബിൾസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ച് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെയിം ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിന് പോസിറ്റീവ് ചേഞ്ച് എന്നും അതർവൈസ് കോറിലേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് നെഗറ്റീവ് അതായത് മറ്റൊരു സൈ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്നും കൂടി പറയാം ഇനി അത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിൾസ് എടുത്തിട്ട് അതായത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് so that can be increase in the value of variable x is associated with an increase in the value of y variable 2 adayid x enna variable il undavuna change y variable il koodi oru change undakum or a decrease in the value of variable x is associated with a decrease in the value of y adayid x decrease eeyumbo y ilum decrease anyan undavunathu x il increase undavumbo y ilum increase anyan undavunathu appo y variable also കോറിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദം ഈസ് പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള എക്സും വൈയും തമ്മിലുള്ള ആ കോറിലേഷൻ ആ രണ്ട് വേരിയബിൾ തമ്മിലുള്ള കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ്
ഇതാണ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയുന്നത് ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിമാൻഡും പ്രൈസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിമാൻഡ് റൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസ് ഓൾസോ റൈസസ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഓൺ ദി അതർ ഹാൻഡ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ ദ സെയിൽ ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഡിക്രീസസ് വെൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയിൽ ഓഫ് എ കമ്മോഡിറ്റി ഒരു കമ്മോഡിറ്റിയുടെ സെയിൽ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് കോറിലേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും കോറിലേഷൻ എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലിനിയർ ആൻഡ് നോൺ ലിനിയർ കോറിലേഷൻ ആണ് കോറിലേഷൻ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ലിനിയർ ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ടെൻസ് ടു ബി അ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ അതർ വേരിയബിൾ കോറിലേഷൻ ലിനിയറിലും നോൺ ലിനിയറിലും ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ലിനിയറിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മാറ്റം ഒരു ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതേ എമൗണ്ട് തന്നെ അടുത്ത അടുത്ത വേരിയബിളിലും മാറ്റം വരുത്തുന്നു അപ്പോൾ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതിലെ വേരിയബിൾ എക്സും വൈയും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും വൈ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളും ഇനി എക്സ് എന്ന വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് ആണ് ഫൈവ് ടെൻ ഫിഫ്റ്റീൻ അതായത് ഫൈവും ടെന്നും ഫിഫ്റ്റീനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എമൗണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് എക്സ് എന്ന വേരിയ വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫൈവിൽ നിന്ന് അത് ടെൻ ആവുന്നു ടെന്നിൽ നിന്ന് അത് ട്വൽവ് ആവുന്നു അതേപോലെ തന്നെ വൈ എന്ന വേരിയബിളിലും ടു എന്ന അതിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടു നിന്ന് ഫോർ ആവുന്നു ഫോർ നിന്ന് സിക്സ് ആവുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരേ എമൗണ്ട് തന്നെ വേരിയബിളിൽ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുന്നു ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ ദ വേരിയബിൾ ഈസ് ദ സെയിം അതായത് ഈ വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ചേഞ്ച് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി നോൺ ലിനിയർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ദ കോറിലേഷൻ ഈസ് നോൺ ലിനിയർ ഇഫ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ വൺ വേരിയബിൾ ഡസ് നോട്ട് ബെയർ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ടു ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ അതർ റിലേറ്റഡ് വേരിയബിൾ ഓരോ വേരിയബിൾസിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അത് ഡിഫറെൻറ്റ് റേഷ്യോയിലാണ് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നോൺ ലിനിയർ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ആണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പോൾ സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് സ്റ്റഡീഡ് ഫോർ ദ കോ വേരിയേഷൻ ദ ഫിനോമിന ഓഫ് കോറിലേഷൻ മേ ബി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ് സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ അതായത് കോ വേരിയേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ നമ്പറിലെ ബേസിൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ രണ്ടിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ വേരിയബിൾസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കോ വേരിയേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനാണ് സിമ്പിൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ആൻഡ് പവർഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി സിമ്പിൾ വേരിയേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം The relationship between two variables is called a simple variation. അതായത് രണ്ട് വേരിയബിൾസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിൽ നോക്കുന്നതിനെയാണ് സിമ്പിൾ വേ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻകവും കൺസംഷനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസും ഡിമാൻഡും അങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ ബേസിസിൽ നോക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ ആണ് If the correlation involves more than two variables, it is called a multiple correlation. അത് ആയത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് വരുന്നതിനെയാണ് അതിൻ്റെ കോറിലേഷൻ നോക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈസ് സെല്ലിംഗ് കോസ്റ്റ് സെയിൽ ഓഫ് എ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് ഈ മൂന്ന്
ഇതിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ടും ഇൻപുട്ട് ഓഫ് ലേബർ യൂണിറ്റ്സിനെ എടുത്തിട്ട് ബാക്കി ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റലും ലാൻഡും ആ കമ്മോഡിറ്റിയുടെ എല്ലാതും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് രണ്ട് ഫാക് രണ്ട് വേരിയബിൾസിനെ മെഷർ ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ വേരിയബിൾസിനെയും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അവനൊരു ഫിക്സർ ആക്കി നിർത്തുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പാർഷ്യൽ കോറിലേഷൻ എന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആ